Landed building, machinery, investment, and stock cash account receivable. Liability section, capital, generalities of account payable. Date profit for the year, ended IRS for US, July 31, 2019, 30, the above amounts include the gap from investment taka 1800 each year. You are required to calculate the value of goodwill at 2 years per sales of 3 years average super profit. The standard rate of return on capital employed in show business is 10%. Or that Ekutrishi July, the other Ekushale Zoshib Limited Air, Ekti Artikosta Bureau Padar Korahece. এ নিচে তিন বছরের মুনাফা দেওয়া হয়েছে আরো বলা হয়েছে প্রতি বছর 1800 টাকা করে অলস বিনিয়োগের টাকা চলতি বছরে মুনাফা অন্তর্ভুক্ত থাকে নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তিন বছরের গড় অতি মুনাফা দ্বারা দুই বছর বর্ষ গুণক পদ্ধতিতে গুডুল নির্ণয় করতে বলা হয়েছে আরো বলা হয়েছে প্রত্যাশিত আয়ের হার আছে 10% অর্থাৎ প্রদত্ত প্রশ্ন থেকে যে সব তথ্যাবলী দিয়েছে এই সব তথ্যাবলীর উপর ভিত্তি করে আমাকে সুপার প্রফিট মেথডে গুডুল নির্ণয় করতে বলা হয়েছে সুপার প্রফিট মেথড একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি সুনাম উল্লেখ করার জন্য এই পদ্ধতির উপরে আমি লেকচার 2 তে একটি ক্লাস দিয়েছি এই লেকচারটিকে আপনারা দেখলে আরো ভালো হয় এই পদ্ধতিতে সুনাম উল্লেখ করার জন্য 6টি স্টেপ অতিক্রম করতে হয় এই 6টি স্টেপ আমি আপনাদেরকে সর্বপ্রথমে দেখে দিচ্ছি এক নাম্বার হচ্ছে ক্যালকুলেশন অফ ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড বিনিয়োগিত মূলধন নির্ণয় করতে হবে দুই নাম্বার হচ্ছে গড বিনিয়োগিত মূলধন নির্ণয় করতে হবে তিন নাম্বার হচ্ছে গড মুনাফা নির্ণয় করতে হবে চার নাম্বার হচ্ছে স্বাভাবিক মুনাফা নির্ণয় করতে হবে পাঁচ নাম্বার হচ্ছে সুপার প্রফিট নির্ণয় করতে হবে ছয় নাম্বার হচ্ছে গুড উইল নির্ণয় করতে হবে আপনারা ধারাবাহিকভাবে ক্লাসটি মনোযোগ সহকারে দেখুন এবং আশা করি এই ক্লাসটি দেখে আপনাদের সুপার প্রফিট মেথডে গুডুল নির্ণয় করা 100% শেষ হয়ে যাবে সলিউশন সমাধান ভ্যালুয়েশন অফ গুডউইল আন্ডার সুপার প্রফিট মেথড অর্থাৎ সুপার প্রফিট মেথডের সুনাম মূল্যায়ন এটি আমরা লিখেছি হেডিং দিয়ে নাম্বার 1 ক্যালকুলেশন অফ ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড বিনিয়োজিত মূলধন নির্ণয় বিনিয়োজিত মূলধন নির্ণয় হচ্ছে ভুয়া সম্পদ ব্যতীত সকল প্রকার সম্পদ থেকে সকল প্রকার চলতি দায় বাদ দিলে যেটি পাওয়া যাবে সেটি হচ্ছে কি ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড আজকের প্রশ্নে সম্পদ দেয়া আছে ল্যান্ড এন্ড বিল্ডিং 36000 টাকা মেশিনারি 54000 টাকা এটি লিখেছি ল্যান্ড এন্ড বিল্ডিং 36000 টাকা মেশিনারি 54000 টাকা ইনভেস্টমেন্ট বা বিনিয়োগ 30000 টাকা বিনিয়োগ দুই ধরনের থাকে এই ধরনের ওকে একটি হচ্ছে অলস বিনিয়োগ আর একটি হচ্ছে বাণিজ্যিক বিনিয়োগ আজকের যে বিনিয়োগ দেয়া আছে এটিকে আমরা অলস বিনিয়োগ ধরে সম্পদ সেকশনে যোগ করব না বা এটি আসবে না স্টক আছে 26850 টাকা ক্যাশ 75990 টাকা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল 19200 টাকা এই তিনটি লিখেছি स्टॉक 26850 টাকা ক্যাশ এন্ড ব্যাংক 75990 টাকা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল 19200 টাকা আপনারা দেখতে চান প্রত্যেক পোস্টে আর কোন প্রকার সম্পদ নেই ডিসিও নেই সেজন্য এই টাকাগুলো যোগ করে টোটাল অ্যাসেটস নির্ণয় করেছি 212040 টাকা একা থেকে বাদ দিতে হবে সকল প্রকার চলতি দায় আজকে চলতি দায় আছে অ্যাকাউন্ট পেয়াবল 38040 টাকা আর কোন প্রকার চলতি দায় নেই সেজন্য এই একটি বাদ যাবে লেস কার্ড লায়াবিলিটিস কাউন্টস পেয়াবল টাকা 38040 টাকা 
এই দুই লক্ষ বারো হাজার চল্লিশ টাকা থেকে যদি আটত্রিশ হাজার চল্লিশ টাকা বিয়োগ করি তাহলে এক লক্ষ চুয়াত্তর হাজার টাকা থাকে এটা বদ্ধ করে দিয়েছি এর ডাব দিয়েছি ক্যাপিটাল ইমপ্লয়েড বিরোজিত বুলদর এই বিরোজিত বুলদর লেখছি কি বয়স সম্পদ এবং অলস বিনিয়োগ ব্যতীত সকল প্রকার সম্পদ থেকে চলতি দায়গুলো বাদ দিয়েছি তাহলে কি হয়েছে ক্যাপিটাল ইমপ্লয়েড এই ক্যাপিটাল ইমপ্লয়েড থেকে দুই নম্বর স্টেপের নির্ণয় করতে হবে এভারেজ ক্যাপিটাল ইমপ্লয়েড বা গড় বিনিয়োজিত বুলদর স্টেপ টু ক্যালকুলেশন অফ এভারেজ ক্যাপিটাল ইমপ্লয়েড গড় বিনিয়োজিত বুলদর নির্ণয় এর জন্য একটি কলাপ তৈরি করেছি ডিটেলস বা বিবরণ টাকা টাকা দুটি টাকার কলাপ সর্বপ্রথমে লিখেছি ক্যাপিটাল ইমপ্লয়েড এক নাম্বার সেকশনে যে টাকাটি পেয়েছি এক লক্ষ চুয়াত্তর হাজার টাকা এই টাকাটি লিখব এখান থেকে বাদ দিতে হবে চলতি বছরের মুনাফার অর্ধেক এইখান থেকে সমন্বয় করতে হবে যদি অলস বিনিয়োগের সুদ থাকে এটি বাদ দিতে হবে এবং ট্যাক্স থাকলে এটাও বাদ দিতে হবে আজকের প্রশ্নে শুধুমাত্র একটি লাদেরই আছে অলস বিনিয়োগের সুদ এক টাকা অন্তর্ভুক্ত আছে আর কোনো কিছু নেই সেজন্য टका এটি বাদ দিলে হয় একচল্লিশ হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা এই একচল্লিশ হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা থেকে বাদ দিতে হবে অর্ধেক তাই টু দিয়ে বাদ করে হবে বিশ হাজার সাতশো পঁচাত্তর টাকা ক্যাপিটাল ইমপ্লয়ের থেকে যদি বিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা হাফ অফ কারেন্ট ইয়ার প্রফিট বাদ দিই তাহলে তাকে এক লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার দুইশো পঁচিশ টাকা এটি বন্ধ করে দিয়েছি যার বাদ দিয়েছি অ্যাভারেজ ক্যাপিটাল ইমপ্লয়েড प्रकाश कर এই তিনটি মুনাফাকে যোগ করে তিন দিয়ে ভাগ করে আমরা গড মুনাফা নির্ণয় করব দেখুন এখানে হ্যাঁ এফি মানে অ্যাভারেজ প্রফিট তিনটি মুনাফাকে যোগ করেছি তিন দিয়ে ভাগ করেছি তাহলে গড মুনাফা পেয়েছি কত সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা এই সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকার সাথে সমন্বয় করতে হবে যদি অলস বিনিয়োগের সুদ থাকে সেটি বাদ দিতে হবে যেটি আমরা স্টেপ টু থেকে করেছি চলতি বছরে মুনাফা থেকে অলস বিনিয়োগের সুদ বাদ দিয়েছি স্টেপ তৃতীয় অ্যাভারেজ প্রফিট সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা থেকে অলস বিনিয়োগের সুদটি বাদ দিতে হবে তাই লেস ইন্টারেস্ট অন আইডিয়াল ইনভেস্টমেন্ট এক হাজার আটশো টাকা বাদ দিলে অ্যাভারেজ মেনটেনেবল প্রফিট থাকে পঁয়ত্রিশ হাজার সাতশো টাকা অর্থাৎ প্রকৃত মুনাফা আছে পঁয়ত্রিশ হাজার সাতশো টাকা এবার নির্ণয় করতে হবে স্বাভাবিক মুনাফা স্টেপ ফোর ক্যালকুলেশন অফ নর্মাল প্রফিট স্বাভাবিক মুনাফা নির্ণয় স্বাভাবিক মুনাফা নির্ণয় হচ্ছে মুখস্থ সূত্র নর্মাল প্রফিট ইকুয়াল টু এসিই ইন্টু আর আর মানে হচ্ছে এসি দ্বারা অ্যাভারেজ ক্যাপিটাল ইমপ্লয়েড প্রকাশ করে এবং এন আর আর দ্বারা নর্মাল রেট অফ রিটার্ন প্রকাশ করে আজকে এসিই বা অ্যাভারেজ ক্যাপিটাল ইমপ্লয়েড নির্ণয় করেছি আমি স্টেপ টু তে এক লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার দুইশো পঁচিশ টাকা এই এক লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার দুইশো পঁচিশ টাকা এটি লিখেছি নর্মাল রেট অফ রিটার্ন এটি প্রদত্ত প্রশ্নের সর্বশেষে দেওয়া আছে এই যে টার পার্সেন্ট এটি লিখেছে এন আর আর তাহলে এক লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার দুইশো পঁচিশ টাকার উপরে যদি দশ পার্সেন্ট প্রয়োগ করা হয় তাহলে পনেরো হাজার তিনশো তেইশ টাকা হয় এই পনেরো হাজার তিনশো তেইশ টাকা হচ্ছে কি স্বাভাবিক মুনাফা আমি স্টেপ থ্রিতে নির্ণয় করেছি লিখেছি পঁয়ত্রিশ হাজার সাতশো টাকা এবং 
সূত্রের বাইরেস লিখেছি আর স্টেপ 4 থেকে নরমাল प्रॉफिट লিখেছি 15323 টাকা 35700 টাকা থেকে যদি 15323 টাকা দিয়ে করি তাহলে সুপার प्रॉफिट হচ্ছে 20377 টাকা আমাকে নির্ণয় করতে বলা হয়েছে সুপার प्रॉफिट মেথডে গুডউইল গুডউইল নির্ণয়ের জন্য মুখস্থ একটি সূত্র রয়েছে স্টেপ 6 গুডউইল ইকুয়াল টু সুপার प्रॉफिट ইনটু নাম্বার অফ ইয়ার পারচেজ অর্থাৎ গুডউইল নির্ণয়ের জন্য সুপার प्रॉफिट এর সাথে বর্ষ সংখ্যা গুণ করতে হয় স্টেপ 5 এ আমি সুপার प्रॉफिट নির্ণয় করেছি 20377 টাকা সুপার प्रॉफिट এর এখানে 20377 টাকা লিখেছি গুড সূত্রটা লিখেছি গুড করতে হবে নাম্বার অফ ইয়ার পারচেজ দিয়ে আজকের প্রশ্নে নাম্বার অফ ইয়ার পারচেজ দেয়া আছে 2 ইয়ার পারচেজ অর্থাৎ দুই বর্ষ সংখ্যা পদ্ধতি তাই এ2 এর সাথে সুপার प्रॉफिट কে গুড করতে হবে এখানে 2 লিখেছি নাম্বার অফ ইয়ার পারচেজ 20377 টাকা সুপার प्रॉफिट এর সাথে যদি নাম্বার অফ ইয়ার পারচেজ 2 দ্বারা গুণ করা হয় 40000 750 টাকা হয় যেটি হচ্ছে গুডউইল এটি লিখেছি দি গুডউইল ইজ টাকা 40754 এজুম বা ধরে নেওয়া হয়েছে নাম্বার 1 এ प्रॉफिट অর এজুমড এজ বিফোর ট্যাক্স অর্থাৎ যে মুনাফাগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলো হচ্ছে কর পূর্ব মুনাফা নাম্বার 2 ইনভেস্টমেন্ট अबाउट ইজ ট্রেটেড এজ আরএল ইনভেস্টমেন্ট অর্থাৎ দুই নম্বর বলা হয়েছে যে বিডিউটি পাতার করা হয়েছে এই বিডিউটি হচ্ছে অলস বিডিউ এগুলো হচ্ছে আমরা নোট আকারে দিয়েছি আমি প্রথমে বলেছি সুপার प्रॉफिटে গুড উইল ইনডা কত হলে ছয়টি স্টেপ অতিক্রম করতে হবে প্রথম স্টেপ হচ্ছে কি ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড ইনডা কত হবে সম্পদ থেকে বাজিক দাগগুলো বাদ দিয়ে তারপর হচ্ছে এভারেজ ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড বাই করতে হবে স্টেপ 4 থেকে যে ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড পেয়েছি একাদ থেকে হাফ অফ কারেন্ট ইয়ার प्रॉफिट বাদ দিতে হবে ওই কারেন্ট ইয়ার प्रॉफिट এর মধ্যে যদি সমন্বয় থাকে সেই সমন্বয়গুলো করতে হবে অলস বিনিয়োগের সূত্র থাকে সেটিও বিয়োগ করতে হবে কারেন্ট ইয়ার प्रॉफिट থেকে তারপরে নির্ণয় করতে হবে এভারেজ ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড হচ্ছে স্টেপ 2 তে শেষ এরপর নির্ণয় করতে হবে এভারেজ মেইনটেইনেবল प्रॉफिट যে মুনাফাগুলো দেয়া থাকবে তার গড করে ওই গড এর সাথে যদি অলস বিনিয়োগের সূত্র থাকে সেটা বাদ দিয়ে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে কি এভারেজ মেইনটেইনেবল प्रॉफिट এর পর নির্ণয় করতে হবে স্বাভাবিক মুনাফা বা নরমাল प्रॉफिट নরমাল प्रॉफिट হচ্ছে এভারেজ ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড এর সাথে নরমাল রেট অফ রিটার্ন গুণ করে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে নরমাল प्रॉफिट তারপর হচ্ছে কি সুপার प्रॉफिट এভারেজ মেইনটেইনেবল प्रॉफिट বা প্রকৃত মুনাফা থেকে বাদ দিতে হবে নরমাল प्रॉफिट তারপর পাবো কি সুপার प्रॉफिट এই সুপার प्रॉफिट এর সাথে গুণ করতে হবে নাম্বার অফ ইয়ার পারচেজ আজকের প্রশ্নে নাম্বার অফ ইয়ার পারচেজ দেয়া আছে 2 যদি কোন প্রশ্নে নাম্বার অফ ইয়ার পারচেজ দেয়া না থাকে তাহলে মুখস্থ 2 অথবা 3 ধরে নেব তারপর হবে কি গুড করলে গুড উইল এরপর আপনাদের অঙ্কগুলো করার সুবিধার্থে যদি প্রথম মুনাফাকে ইনকাম বিফোর ট্যাক্স বলেন তাহলে সেটা এখানে একটু লিখে দেবেন নোট আকারে এবং ইনভেস্টমেন্টকে যদি অলস বিনিয়োগ করেন সেটা এখানে একটু লিখে দেবেন আশা করি পদত্ব ক্লাসটি আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন যদি ভালোভাবে বুঝে থাকেন আমার অনলাইন ক্লাসগুলো সবার আগে পড়ার জন্য আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন লাইক করুন বেশি বেশি শেয়ার করুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম